السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد கணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷான முத்தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவின் பேரருளால் அவருடைய கட்டளையாகிய இந்த ஜுமாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் ஒரு பகுதியாக அவருடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்வதற்குமான வாய்ப்பை நாம் எல்லாம் பெற்றிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே முகமது ரசூலுல்லாஹ் என்ற பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக உத்தம நபியின் உண்மை வரலாறு என்ற தலைப்பின் கீழ் அல்லாஹுவின் பேரருளால் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை தொடர்பான உண்மை தகவல்களையும் உண்மைக்கு மாற்றமாக புனையப்பட்டு இஸ்லாமிய சமூக மக்களுக்கு மத்தியிலே பரப்பப்பட்டிருக்கிற விஷம கருத்துக்களையும் பிரித்து அறியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக நாம் இந்த தலைப்பை அறிந்து வருகிறோம் அந்த வகையில் பிரதானா சல்லாஹூ அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மூடத்தனங்களுக்கும் முரட்டு குணங்களுக்கும் சொந்தக்காரர்களாக இருந்த அந்த மக்களுக்கு மத்தியில இறை தூதர்களாக அனுப்பப்பட்டார்கள் என்பதிலே துவங்கி அவர்களுடைய பிறப்பு அவர்களுடைய சிறு பிராயம் இளமை பருவம் நபியாக ஆகுவதற்கு முந்தைய அவர்களுடைய வாழ்க்கை தொடர்பான குறிப்புகள் வாலிபம் திருமணம் என்பது பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் பார்த்து அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட முதல் வகியுடைய நிலை என்ன அவர்களுடைய அந்த பிரச்சாரத்தின் எல்லையை அல்லாஹ் எப்படி எப்படி எல்லாம் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தினான் என்ற செய்திகளோடு அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களையும் அவர்கள் சொன்ன இந்த கொள்கையை ஏற்றவர்களையும் எப்படி எப்படி எல்லாம் இஸ்லாமிய எதிரிகளான மக்கத்து முசிரிப்புகள் துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கினார்கள் என்பது வரை கடந்த ஒன்பது வாரங்களில் நாம் பல செய்திகளை அல்ஹம்துல்லா அறிந்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக அன்பிற்குரியவர்களே இறுதியாக நாம் பார்த்த செய்தியோடு ஒட்டிய சில விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்வது நம் மீது கடமையாக இருக்கிறது பெருமானா சல்லாஹு அலைஹி வசலம் அவர்களிடத்துல சஹாபா பெருமக்கள் வந்து முறையிடக்கூடிய அளவிற்கு என்ன நெருக்கடிகளை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய உள்ளங்களிலே எழுகிறது எங்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய மாட்டீர்களா எங்களுடைய சிரமங்கள் நீங்குவதற்கு ஏதேனும் ஏற்பாடு செய்ய மாட்டீர்களா என்று புலம்பி தீர்க்கும் அளவிற்கு என்ன அவர்கள் நெருக்கடிகளை சந்தித்தார்கள் அம் ஹசிபுத்து மன் ததுகுல் ஜன்னா சிரமமே இல்லாமல் நீங்கள் சுவனத்திற்கு சென்று விடலாம் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறானே அப்படிப்பட்ட கேள்வி அவர்களை நோக்கி ஏன் எழுந்தது என்று பல விஷயங்களை நாம் தெரிய வேண்டிய தேவையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ஏன் இந்த அளவிற்கு சஹாபா பெருமக்கள் மன உளைச்சலுக்கும் உடல் அலைச்சலுக்கும் ஆளானார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில தங்களுடைய நெருக்கடிகளை வந்து சொல்லும் அளவிற்கு அவர்கள் என்ன சிரமங்களை சந்தித்தார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அதற்கு உதாரணமாக கப்பாப் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய சம்பவத்தை பார்த்தோம் அபுபக்கர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அடைந்த சிரமங்களை பார்த்தோம் அபுதரு ரிஃபாரி ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்னல்களை பார்த்தோம் அமிர்பின் அபசா அவரிடத்துல பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் சொன்ன செய்தியில் இருந்து அவர்கள் எப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான ஒரு சூழலிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை அறிந்தோம் அதைத் தொடர்ந்து பல நிகழ்வுகளை அண்ணலம் பெருமகனார் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வரலாற்றோடு தொடர்பு படுத்தி அவர்கள் இந்த சத்திய சன்மார்க்கத்தை வெளிப்படையாக எடுத்துச் சொன்னதால் அடைந்த சிரமங்கள் அதற்கு உதாரணமாக அவர்களுடைய தோழர்கள் அடைந்த சிரமங்கள் என்று வரலாறு நீண்ட நெடியதாக போய்க் கொண்டே இருக்கிறது வைஹகி என்கிற நூலில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை பாருங்கள் அம்மா இருக்கும் யாசிர் அதாவது யாசிருடைய மகன் அம்மார் அம்மாருடைய மகன் இந்த நிகழ்வை சொல்லுகிறார் என்னுடைய தந்தையாகிய அம்மார் இஸ்லாமத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தால் எப்படி எப்படி எல்லாம் சிரமத்திற்கு ஆளானார் என்பதை யார் அம்மாருடைய மகன் சொல்லுகிறார் இந்த செய்தி வைகத்தியில் இடம்பெற்றிருக்கிறது பெருமானா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன இந்த கொள்கையை ஏற்ற காரணத்தால் என்னுடைய தந்தையாகிய அம்மார் என்பவரை மக்கத்து முஸ்லீக்குகள் பிடித்து சென்று விடுவார்கள் கைது பண்ணி கொண்டு போயிருவாங்க 
பல்வேறு சிரமங்களை அவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் ஒரே அடி அடிச்சாங்க உயிர் போயிருச்சு பிரச்சனை இல்ல உயிரும் உடலை விட்டு பிரியாத நிலையில் சொல்லனா துயர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிகுந்த துன்பங்கள் சிரமங்கள் நெருக்கடிகள் இந்த நெருக்கடிகளை விட்டு நாங்கள் உன்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த முகமதுவை நீ ஏற்றிருக்கிறாயோ எந்த முகமது சொன்ன கொள்கையை நீ நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த முகமதை எங்களுக்கு முன்னால் நீ ஏச வேண்டும் பேச வேண்டும் தகாத வார்த்தைகளை கொண்டு திட்ட வேண்டும் அதோடு சேர்த்து எந்த தெய்வங்களை நாங்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமோ காலம் காலமாக எங்கள் மூதாதையர் எல்லாம் எந்த தெய்வங்களை வணங்கிக் கொண்டிருந்தார்களோ அந்த தெய்வங்களை நீ புகழ்பாட வேண்டும் அப்படி செய்தால் நாங்கள் உன்னை இந்த சிரமங்களில் இருந்து விடுவித்து விடுகிறோம் என்று என்னுடைய தந்தைக்கு அந்த மக்கத்து முசிதிக்குகள் நெருக்கடி கொடுத்தார்கள் இந்த அளவிற்கு சிரமம் முடியல தாங்க முடியல அப்படியெல்லாம் வேதனைக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடிய நிலை வேறு வழி இல்லாமல் பெருமானா சல்லாஹு அடைய செல்லும் அவர்களை திட்டியும் காலம் காலமாக நாங்கள் வணங்கி வருகிறோம் என்று அவர்கள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்களே போலி தெய்வங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடவுள்களை உயர்த்துவது போன்றும் சில வார்த்தைகளை என்னுடைய தந்தை பேசிவிட்டார் அவர்கள் விடுவித்து விட்டார்கள் தான் பெரிய தவறு செய்ததாக என்னுடைய தந்தை உணர்ந்து பெருமாறா சல்லல்லாகு அழகி வசலம் அவர்கள் இடத்தில் ஓடோடி செல்லுகிறார் யார சொல்லல்லா நான் பாவம் செய்து விட்டேன் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் உனக்கு என்ன நிகழ்ந்தது நீ என்ன செய்தாய் சொன்னார்கள் அம்மா இவன் ஆசீர்வதி அல்லா அவர்கள் உங்களை நான் ஏசிவிட்டேன் உங்களை நான் தகாத வார்த்தைகளை கொண்டு திட்டிவிட்டே எந்த தெய்வங்களுடைய நம்பிக்கையை எங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து நீங்கள் அகற்றிவிட்டீர்களோ அந்த தெய்வங்களை நான் புகழ ஆரம்பித்து விட்டேன் இப்படி செய்தால்தான் எனக்கு அவர்கள் கொடுத்த வேதனையிலிருந்து என்னை விடுவிப்பதாக சொன்னார்கள் வேறு வழி இல்லாமல் நான் சொல்லிவிட்டேன் யார சொல்லல்லா நான் பாவம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்கள் கேட்டார்கள் கைப்ப தஜிது கல்பக்க அந்த நேரத்தில் உன்னை உள்ளம் எப்படி இருந்தது உன்னுடைய உதடுகள் என்னை பேசின அந்த தெய்வங்களை புகழ்ந்தன அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையில் உன்னுடைய உள்ளம் எந்த நிலையில இருந்தது ஈமான் யார சொல்லல்லா என்னுடைய உள்ளம் ஈமானால் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது யார சொல்லல்லா உதடுதான் உங்களை ஏசியது உதடுதான் அந்த கோலி கடவுள்களை புகழ்ந்தது உள்ளம் முதுமையின் நபி ஈமான் இறை நம்பிக்கையால் ஈமானுடைய பிரகாசத்தால் என்னுடைய உள்ளம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது யார சொல்லலா சொன்னார்கள் பெருமான சொல்லல்லா அலை செல்லம் அப்படி என்றால் இன்னொரு முறையும் அவர்களை உன்னை பிடித்து சென்று இது போன்று வேதனைக்கு ஆளாக்கி என்னை திட்ட சொல்லி அந்த தெய்வங்களை புகழ சொல்லி வற்புறுத்தினாலும் நீ அதை செய்து கொள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் உள்ளம் ஈமானால் நிரம்பி இருக்க உதடு இது போன்ற வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தின பரவாயில்ல இன்னொரு முறை உன்னை பிடிச்சிட்டு போனாலும் தாராளமா சொல்லு அன்பு புரியவர்களே இந்த கொள்கையை ஏற்றவர்களுக்கே இந்த அளவிற்கு நெருக்கடி என்றால் இந்த கொள்கையை சொல்லுவது எந்த அளவிற்கு சிரமம் இன்னும் பிரச்சாரத்தை கூட ஆரம்பிக்கல அம்மா இருக்கும் யாசிர் தன் அளவில் இந்த கொள்கையை ஏற்றிருக்கிறார் அதற்கே இந்த நெருக்கடி என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன கொள்கையை பகிரங்கப்படுத்தினால் எப்படிப்பட்ட நெருக்கடிகளுக்கு ஆளாக்குவார்கள் என்பதை யோசித்தால் இவனு மசூத் ரதி அல்லா போன்றும் இன்னும் விரிவா சொல்றாங்க வைகைக்கீல இபுரு ஹிபான் இன்னும் பல அதிசு நூட்கள் இடம்பெறக்கூடிய இந்த செய்தியோட சற்று விரிவாக்கம் இபுரு மசூத் ரதி அல்லான்னு சொல்றாங்க ஆரம்ப காலத்துல இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் நம்ம ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று முறை அந்த பட்டியல் சொல்லி இருக்கிறோம் தொடக்கத்தில் வெறும் ஏழு மூன்று பேர்கள் பிறகு ஏழு நபர்களாக பிறகு பத்து நபர்களாக பிறகு பதிமூன்று நபர்கள் என்று படிப்படியாக இந்த கொள்கையை ஏற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை சற்று சற்று அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அந்த வகையில ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் வெறும் ஏழு நபர்கள் அந்த ஏழு நபர்களிலே பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை கோத்திரம் பெரிய கோத்திரம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அடிப்பாங்க சித்திரவதை செய்வாங்க ரத்தம் வராத அழகு இருக்கு ரத்தம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அங்கே கோத்திர பிரச்சனை குறைசி அடிச்சுட்டாங்க ஹாசிமி கோத்திரத்தார் அடித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி சிலை வணக்கம் ஏகத்துவ கொள்கை என்பது கடந்து கோத்திரத்திற்குரிய சண்டையாக அது மாறிவிடும் என்பதால் அல்லாஹுடைய தூதரை அடிப்பார்கள் நெருக்கடி கொடுப்பார்கள் ரத்தம் வராத அளவு இருக்கு அபு பக்கர் ரதி எல்லாம் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய நிலை அங்கே இருந்தவர்களிலே பொருளாதார ரீதியாக ஒரு நல்ல நிலையில இருந்தவர் மக்களுக்கு மத்தியிலே செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு மனிதர் பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மாஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு நீதிபதி தரத்துல மக்களுக்கு மத்தியில இருந்தார் இந்த கொள்கை ஏற்பதற்கு முன்பு இதையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய வேதனையும் சற்று சுமாராக ஆனால் அதை தவிர்த்துள்ளவர்கள் எல்லாம் அடிமைகள் சுமையா ஒரு அடிமை அம்மா ஒரு அடிமை மிக்குதா ஒரு அடிமை பிலால் ஒரு அடிமை சுகை ஒரு அடிமை 
யாரும் கேட்கிறதுக்கு நாதி இல்லை என்ன செஞ்சாலும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் அடிமைகளை பொறுத்தவரை ஒரு மெட்டீரியல் இந்த ஸ்டாண்டை நாம் என்ன செய்தால் இதற்கு என்ன தெரியும் கொண்டு போய் செவத்தில் அடிக்கிறோம் நெருப்புல வைக்கிறோம் குளிர்ந்த தண்ணீர் என்ன செஞ்சு ஒரு பொருள் இது ஒரு ஜட பொருள் அது போன்றுதான் அன்றைய சமுதாயத்திலே அடிமைகளாகிய அவர்கள் அந்த ஐந்து நபர்களும் கருதப்பட்டார்கள் ஐந்து பேரையும் பிடித்து சென்று பல்வேறு சிரமங்களுக்கு ஆளாக்குவார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை திட்ட சொல்லுவார்கள் போலி கடவுள்களை போட சொல்லுவார்கள் அப்படி செய்தால் விட்டு விடுவார்கள் திரும்ப மறுநாள் அதே போன்ற நெருக்கடி இப்படி அந்த அடிமைகளாக இருந்த முக்மீன்கள் சிரமங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இவர்களிலே விலால் சற்று வித்தியாசமாக இருந்தார் இவர் மசூத் ரதி சொல்றாங்க அந்த ஐந்து பேரும் அல்லாவுடைய தூதர் அபுபக்கர் இந்த இரண்டு பேரையும் தவிர மற்றவர்கள் அடிமைகள் கொஞ்ச நஞ்ச சிரமம் இல்ல இரும்பு கவசம் போர்க்களங்களிலே பயன்படுத்தக்கூடிய இரும்பாலான அந்த கவசத்தை அணிவித்து அதே நிலையிலே வெயிலில் கிடத்து விடுவார்கள் அந்த இரும்பு கவசம் வெயிலின் காரணமாக சூடேறி அந்த சூடு உடம்பிற்கு அப்படியே கடத்தப்பட்டு வேதனை செய்யப்படுவார்கள் பாலைவன வெயில் இரும்பு கவசம் அணிந்த நிலையில் மணலிலே சுடு மணலிலே கடும் வெயிலிலே கிடத்தப்படுகிறார்கள் ஏகத்துவத்தை ஏற்றார்கள் என்கிற ஒரே காரணத்தால் இன்று ஏகத்துவ அடிப்படையில பெருநாள் கொண்டாடுவது கூட பல்வேறு தரப்புக்கு சிரமமாக இருக்கிறது ஊர் என்ன சொல்லும் ஏகத்துவத்தை விளங்கிய சிலர் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ஊரோடு ஒத்து போயிருவோம் மறுமையிலே தெரியும் யார் யாரோடு ஒத்து போகிறார்கள் என்று அன்பிற்குரியவர்களே இப்படி மசூத் ரதி அல்லா அவங்க சொல்லுகிறார்கள் அவர்களிலே விலா சற்று வித்தியாசமானவராக இருந்தார் எப்படி மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்த சிரமங்களுக்கு சிரமங்களுக்கு பயந்து என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதரை அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க திட்ட சொல்றாங்களா என்ன திட்டிக்க அந்த போல தெய்வங்களை புகழ சொல்லுகிறார்களா புகழ்ந்து கொள் உன் உயிரை பாதுகாத்துக் கொள் உள்ளத்தால் உன்னுடைய ஈமானில் தளர்வு ஏற்படாத வர எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று அல்லாவுடைய தூதர் அனுமதி கொடுத்த காரணத்தால் மற்ற நான்கு பேரும் நெருக்கடிகளை தவிர்ப்பதற்காக அல்லாவுடைய தூதரை ஏசினார்கள் போலை கடவுள்களை புகழ்ந்தார்கள் பிறகு வெளியே வந்துருவாங்க மறுபடியும் கொண்டு தூக்கி மிதிப்பாங்க உதைப்பாங்க இது மாதிரி நடந்த உடனே வெளியே விட்டுருவாங்க பிலால் தெளிவாக சொன்னார் அதிகபட்சமாக என்னிடமிருந்து இவர்களால் எடுக்க முடிந்தது என்னுடைய உயிர் அதையும் என்னுடைய ரப்புக்காக நான் தர தயாராக இருக்கிறேன் அஹத் அவருடைய வாயிலிருந்து வெளிப்பட்ட வார்த்தை அல்லாஹ் ஒருவ மட்டும்தான் அல்லாஹ் ஒருவர் மட்டும்தான் அவர்கள் <laughs> எவ்வளவு உயர்ந்த தரம் என்னுடைய தோழர்களை யாரும் திட்டாதீங்க அவங்களை திட்டினீங்கன்னா என்ன திட்டினா என்ன திட்டினா தோழர்களை நேசிப்பவர் என்னை நேசித்தவர் போன்றவர் ஆவார் தோழர்களை நேசிப்பதை அல்லாஹுவை நேசித்ததாக அல்லாஹுடைய தூதரை நேசித்ததாக ஆகும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் தோழர்களை இயேசுவது அல்லாஹுடைய தோழர் அல்லாஹுடைய தூதரை இயேசியதாக அல்லாஹுவையே இயேசியதாகும் ஏன் அவர்கள் செய்த தியாகம் இந்த கொள்கையை ஏற்றதற்காக அவர்கள் கொடுத்த விலை அங்கு கூறியவர்களே சின்ன நெருக்கடி வந்துருச்சு ஒரு கல்யாண மேட்ருங்க பாப்பா அம்மாவும் சொல்றாங்க அத்தாவும் அம்மாவும் சொல்றாங்க நஜாத்துக்காரன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு நம்ம வீட்டு செலவுல தான் கல்யாணம் பண்ணணும் பெண் வீட்டில எல்லாம் காசு வாங்க கூடாதுன்னு பேசின பாப்பாவை அம்மாவை நீ பார்க்க முடியாது உடனே கொண்ட கொள்கை எல்லாம் காணாமல் போய்விட்டது ஏகத்துவம் எல்லாம் எங்கோ போய்விட்டது பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது மார்க்க வரம்பிற்குட்பட்டு ஆனால் இந்த விழால் தன் உயிரை கூட பொருட்டாக கருதவில்லை அதை விட உயர்ந்ததாக தான் ஏற்ற கொள்கையை பார்த்தார் அந்த தியாகத்திற்குரிய மதிப்பாகத்தான் அல்லாமுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்னுடைய தோழர்களை திட்டாதீங்க என்னுடைய தோழர்களை நேசியுங்கள் இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய தோழர்கள் செய்த இரு கை அளவு உதவி இருக்கிறதே அதற்கு பகரமாக நீங்கள் உகது மலை அளவு தர்மம் செய்தாலும் ஈடு செய்துவிட முடியாது 
நீங்க செய்யக்கூடிய மலை அளவு நன்மை என்னுடைய தோழர்கள் செய்த இரு கை அளவு நன்மைக்கு ஈடாகாது என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் நெருக்கடியான காலகட்டம் பெரிய பள்ளிவாக்கள் அமைந்து விட்டது பெருநாள் தொழுகைக்கு அறுநூறு பேர் வருகிறார்கள் இன்று ஒருவர் ஏகத்துவத்தை ஏற்கிறார் என்றால் இவர் கேட்பதற்கே நாதி இல்லாமல் சித்ரா பொருளை வைத்து விநியோகம் செய்யக்கூட இடமில்லாத காலம் இருந்ததே அன்று ஏற்றார்களே அவர்களுடைய நிலையை ஒருபோதும் அடைய முடியாது சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு இருக்கிறது எங்கு சென்றாலும் உணவுத்துறையில் இருந்து பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் இருந்து ஏகத்துவம் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறதே இன்று ஏற்றவரும் கொள்கைக்குரியவர் அல்லாவுடைய வாக்குறுதி நிறைவேறும் அது வேறு அன்று ஏற்றார்களே கேட்பதற்கு நாடி ஏற்ற நிலையிலே வீதியிலே கூட ஒரு கூட்டம் போடுவதென்றால் உபகாரம் செய்வதற்கு கூட ஒரு ஆள் இல்லாத காலகட்டம் அன்று ஏற்றவர்களுடைய நிலையை இன்று ஏற்றவர்கள் அடைய முடியாது என்பதற்கு இதுதான் உதாரணம் மலையளவு நன்மை செய்தவர் இரு கையளவு தர்மம் செய்தவருடைய அந்த நன்மைக்கு ஈடாகி விடவே முடியாது அல்லாவுடைய போதை சொன்னார்கள் ஏன் அவ்வளவு நெருக்கடியான காலகட்டம் கொள்கையை ஏற்றால் மிதிப்பார்கள் கொள்கையை ஏற்றால் உதைப்பார்கள் இரும்பு கவசத்தை அணிந்து வெயிலிலே கிடத்துவார்கள் இன்னைக்கு என்னங்க ஏகத்துவத்தை ஏற்றால் பெரிய லாஸ் என்ன இருக்கு இன்னைக்கு அல்ல எந்த அளவிற்கு அவர்களை உயர்த்தி வைத்து பார்த்தான் நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் கொள்கையை ஏற்ற காரணத்தால் முந்தி கொண்டவர்கள் முந்தி கொண்டவங்க தான் அல்ல கொடுக்கிற அந்தஸ்து எப்படி சொல்லுகிறார் மினல் முஹாஜிரின் அவள் அன்சார் கிஜரத்து செய்தவர்களிலும் அன்சாரிகளிலும் யார் முந்தி கொண்டார்களோ அவர்களுடைய நிலையை பற்றி அல்ல சொல்லும் பொழுது ரதி அல்லாஹு அவர்களை அல்லாஹ் பொருந்திக் கொண்டார் இதை விட பெரிய சர்டிபிகேட் வேற என்னங்க கிடைக்க முடியும் அவர்களும் அல்லாஹை பொருந்தி கொண்டார்கள் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஆறுகளும் அருவிகளும் ஒழித்து ஓடக்கூடிய சுவனத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள் அதுதான் அவர்களுடைய நிறை நிலையான தங்கும் இடம் என்று சொல்லுகிறான் ஏன் நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே இந்த தூதர் சொன்ன கொள்கையை ஏற்ற காரணத்தால் சிரமமான காலத்தில இந்த தூதர் சொன்ன கொள்கையை பின்பற்றிய காரணத்தால் இந்த கொள்கையை ஏற்றதற்காக பல்வேறு தியாகங்களை விலையாக கொடுத்த காரணத்தால் சிரமமே இல்லாமல் இன்னைக்கு ஏகத்துவத்திற்கு வந்தவர்கள் பல்வேறு ஏகத்துவத்திற்கு எதிரான செயல்களை செய்கிறார்கள் ஏன் இந்த கொள்கைக்காக அவர்கள் எதையும் விலையாக கொடுக்கவில்லை அதனால் இந்த கொள்கைக்கு மாற்றமாக நடப்பதும் அவர்களுக்கு இலகுவாக தெரிகிறது யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை பெரிய நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இந்த கொள்கையை ஏற்றார்கள் இந்த நபிக்கு உதவியாக இருந்தார்கள் எதையெல்லாமோ விலையாக கொடுத்தார்கள் நாம் எவ்வளவு பெரிய படிப்பினைகளை பாடங்களை இதிலிருந்து பெற வேண்டி இருக்கிறது இந்த தரத்திலே அல்ல அவர்களை உயர்த்து வைத்து பார்க்கிறான் என்பதற்கு காரணம் அவர்கள் கொடுத்த விலை அவர்கள் செய்த தியாகம் இதெல்லாம் எதற்காக நாம் சொல்லுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய வரலாற்றோடு ஒட்டிய நிகழ்வுகளாக இவை ஏன் சொல்லப்படுகின்றன அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த கொள்கையை சொல்லும் பொழுது எப்படிப்பட்ட காலகட்டம் நிலவியது எந்த அளவிற்கு சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடி இருந்தது என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக கொள்கையை ஏற்றவர்கள் அடைந்த சிரமங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அங்கு கூறியவர்களே இதுவெல்லாம் பெருமானா சலவாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய மக்கா வாழ்க்கையிலே நடந்த நிகழ்வுகள் இதை தொடர்ந்து இதை தொடர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிரமங்கள் என்று ஏராளமாக உதாரணத்திற்காக இந்த விஷயங்கள் இந்த விழா எந்த விழாலை நாம் இப்பொழுது சொன்னோமோ உயிரை கூட அவர் துச்சமாக மதிப்பதில்லை என்று சொன்னோமோ அந்த விழா எப்படிப்பட்ட வேதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார் பல்வேறு நெருக்கடிகள் அதையெல்லாம் தொடர்ந்து அடித்து களைத்து ஓய்ந்து போனவர்கள் ஒரு கயிற்றிலே அவரை கட்டி சிறுவர்களிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுவார்கள் சிறுவர்கள் வீதி வீதியாக இழுத்துச் செல்வார்கள் வீதிகளிலே உள்ள கற்களும் முற்களும் அவருடைய உடம்புகளை பதம் பார்த்து விடும் வேதனைக்கு ஆளாக்கப்படுவார் அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை அஹத் அஹத் என்பது மட்டும்தான் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த மக்கா காலகட்டத்திலே மக்கா வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து பெருமானா சலந்தா அலிசலம் வரலாற்றிலே ஒரு ஆண்டு கவலை ஆண்டு என்று வரலாற்று ஆசிரியர்களால் அடையாளம் காணப்படுகிறது ஏன் அந்த ஆண்டிலே இரண்டு மிகப்பெரிய துக்கமான நிகழ்வுகளை பெருமானா சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சந்தித்தார்கள் முதலாக நிகழ்வு என்ன புகாரியில ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபதாவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பெருமானா சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களின் பெரிய தந்தையார் அபு தாலிபுடைய மரணம் 
இந்த இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மிகுந்த உதவியாக இருந்தவர் அபு தாலி ஆனால் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை இஸ்லாமிய எதிரிகளால் பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் அந்த நெருக்கடிகள் அவர்களை விட்டு அகலுவதற்கு இந்த அபு தாலி மிகுந்த உதவியாக இருந்தார் மரண படுக்கையில் இருக்கிறார் பெருமானா சல்லாஹ் அலிசலம் சொல்லுகிறார்கள் என் அருமை பெரிய தந்தையே இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் முகமது ரசூலுல்லாவை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று கெஞ்சுகிறார்கள் அவர்களோடு அந்த சபையில் இருந்தவர் அபு ஜஹிலும் அப்துல்லா பின் அபி உமையாவும் இருவரும் சொல்லுகிறார்கள் என்ன அபு தாலிபே காலங்காலமாக நாம் எல்லாம் பின்பற்றிய அப்துல் முதலீடைய கொள்கையிலே மரணிக்க போகிறீரா இந்த முகமது சொல்லக்கூடிய கொள்கையை ஏற்க போகிறீரா அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு பக்கம் கெஞ்சி மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு பக்கம் ஏழாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இறுதியாக அபு தாலிப் சொல்லுகிறார் நான் என்னுடைய மூதாதையரும் என்னுடைய தந்தையுமான அப்துல் முதலீஃபும் எந்த கொள்கையில் இருந்தார்களோ அதே கொள்கையில் மரணிக்கிறேன் என்று சொல்லி மரணித்துக் கொண்டார் பெருமானா சல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் அல்லா என்னை தடுக்கும் வரை நான் உங்களுடைய பாவ மன்னிப்பிற்காக துவா செய்வேன் என்று சொன்னார்கள் உடனே அல்லா வகி இறக்கிவிட்டான் அனுமதி இல்லை இறை மறுப்பாளர்களுக்கு பாவ மண்டிக்கு கேடும் விஷயத்துல அல்ல தொடர்ந்து சொல்லுகிறான் அஸ்ஹாபுல் ஜஹீம் அவர்கள் நரகவாதிகள் என்று அல்ல முடிவு செய்த பிறகு வார்த்தை கவனிங்க அவர்கள் நரகவாதிகள் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்த பிறகு அந்த இணை வைப்பாளர்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கு மூமின்களுக்கு அருகதை இல்ல மட்டும் இல்ல மாக்கான இறை தூதராக இருந்தாலும் அவருக்கும் அனுமதி கிடையாது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டார் பெரிய தந்தை ஆயிற்று இஸ்லாத்துக்கு உதவியாக இருந்தாரே என்கிற நல்ல இடத்துல அல்லாஹ் என்னை தடுக்கும் வரை நான் உங்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுவேன் என்று ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் சொன்னார்கள் உடனே அல்லாஹ் கண்டிச்சுட்டான் நான் அரகத்துடைய கொள்ளி கட்ட முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ என்ன மன்னிப்பு கேட்கறது இதுல இருந்து மிகப்பெரிய ஒரு சட்டத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சமாதி வழிபாட்டுக்காரர்களாக தாயத்தை நம்பியவர்களாக தகடை தொங்கவிட்டவர்களாக கண்ட கண்ட கழிச்சடைகளை எல்லாம் கடவுள் அந்தத்திலே வைத்து பார்த்தவர்களாக மரணிக்கிறார்களே அவர்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்கு நம்பிக்கே அருகதை இல்லைனா நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம் சொந்த தகப்ப ஜனாசாவில் இந்த வகாபி பசங்க கலந்துக்க மாட்டேன் கலந்துக்க கூடாது தந்தை இணை வைப்பிலே மரணித்தால் சொந்த தாயுடைய மூத்திர வந்து கலந்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க நஜாத்துக்காரங்க ரோட்ல நிற்கிறாங்க ரோட்டிலே தான் நிற்போம் அல்ல சொன்னபடி அல்ல அனுமதி வழங்காத ஒரு விஷயத்தை தன்னுடைய தூதருக்கே அல்ல அனுமதிக்காத ஒரு விஷயத்தை நாம் நீங்கள கையில் எடுத்தா நாம் இந்த கொள்கையை ஏற்றதுல என்ன பயன் சொல்லுகிறோம் எடுத்து சொல்லுகிறோம் ஏற்றுவத்தை ஏற்கும்படி கெஞ்சுகிறோம் ஏற்று மரணித்தால் தாராளமான பாவ மன்னிப்பு தேடுவோம் தங்களுடைய பாரம்பரிய கொள்கையில இணை வைப்பு கொள்கையிலே மரணித்தால் பெற்ற தாயாக இருந்தாலும் தந்தையாக இருந்தாலும் உடலால் உள்ளத்தால் அனைத்திலும் தன்னை இரண்டர கலந்து விட்ட மனைவியாக இருந்தாலும் பாவ மன்னிப்பு தேட முடியாது தேடக்கூடாது இதைத்தான் மார்க்க சொல்லுது இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாடம் இது பெருமானா சல்லா அலிசலம் அவர்களுக்கு ஒரு வருத்தம் தான் பெரிய தந்தையை இழந்த வருத்தம் அல்ல சொன்னதால இந்த பாவ மணிப்பு செய்வதை விட்டு விலகிவிட்டார்கள் அது வேறு உதவியாக இருந்த பெரிய தந்தை மரணித்து விட்டார் என்பது அந்த கவலை ஆண்டிற்குரிய முதல் காரணம் இரண்டாவது காரணம் இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை அல்லாஹுடைய புறத்தில் இருந்து பெற்ற பெருமானா சல்லா அலை செல்லம் முதலிலே சொன்னது தன்னுடைய மனைவி ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு வந்த அவர்களிடத்துல அந்த ஹதிஜா ரதி அல்லாஹு வந்த அவர்கள் பெருமானா சல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் உதவியாக இருந்தார்கள் அகமது ஹபீசல இருபத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பதாவது செய்தி சொல்லுகிறார்கள் மக்கள் எல்லாம் என்னை நிராகரித்த பொழுது ஹதிஜா என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் மக்கள் எல்லாம் என்னை பொய்ப்பித்த பொழுது ஹதிஜா என்னை உண்மைப்படுத்தினார் மக்கள் எல்லாம் என்னை புறக்கணித்த பொழுது ஹதிஜா தன் செல்வம் முதற் கொண்டு அனைத்தாலும் தன்னை என்னை ஆதரித்தார் அந்த ஹதிஜா ரதி எல்லாம் அவர்கள் இறந்து விட்டதும் அதே வருடத்திலே தான் சொன்னார்கள் ஹதிஜாவுக்கு சுப செய்தி சொல்லுங்கள் சுவனத்திலே ஒரே ஒரு முத்தாலான மாளிகையை அல்லா அவருக்காக ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார் 
அங்கே கூச்சலோ குழப்பமோ தொல்லையோ எதுவுமே இருக்காது அப்படிப்பட்ட நிம்மதியான சுவனத்தில் ஹதிஜாவுக்காக அல்லாஹ் முத்தாலான மாளிகை ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார் அந்த ஹதிஜாவுக்காக நீங்கள் சுப செய்தியை சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் துவா செய்யும் விதமாக மக்களிடத்தில் கோரிக்கை வைக்கிறார்களே அந்த ஹதிஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்களும் அந்த ஆண்டிலே தான் மரணித்தார்கள் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்த இரண்டு பெரும் சக்திகள் பொருளாதார ரீதியாக உள ரீதியாக தைரியம் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு சக்தி கதிஜாரதி அல்லாஹ் ஒன்றா உடல் ரீதியாக சமூக ரீதியாக பல்வேறு நெருக்கடிகள் ஏற்பட்ட பொழுது ஒத்தாசையாக இருந்த இன்னொரு சக்தியாக அபு தாலிப் விளங்கினாரே அவரும் அந்த ஆண்டில இறந்தார் இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வரலாற்றில் நடந்த அந்த ஆண்டை கவலை ஆண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இதுவெல்லாம் மக்காவில் நடந்த நிகழ்வுகள் இதை தொடர்ந்து பெருமானா சல்லம்பாகு அலிய வசலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிகழ்ந்த மிக 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 முக்கியமான உலகமே வியந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அது என்ன என்பதை அல்லாஹ் நாடினால் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் வாசல் தவானா அணி அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமி